Fala galera do canal, me chamo Juliano. Vídeo de hoje veremos jornalistas argentinos sentando a porrada na polícia brasileira após a mesma tentada em território argentino durante uma operação policial. O vídeo é bastante polêmico e sensacionalista, então fique bem atento aí. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Tiene a ladrones en Argentina. ¿Eh? A ver, Ortiz, Quique, ¿qué pasa? Quique, dame el contexto. Dale, Quique, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, exactamente lo que vos escuchás. Una cosa, una cosa de loco lo que ocurrió. La policía de Brasil que ingresó a la República Argentina persiguiendo... Eh, según lo que se sabe hasta ahora, delincuentes que serían contrabandistas, ladrones, no se saben, cortaron una arteria, una calle principal de una localidad que es Bernardo de Irigoyen, hicieron el operativo, los detuvieron y salieron como panchos por su casa, hicieron lo que quisieron. Y te estoy hablando de la policía de Brasil, lo cual es un escándalo total, porque hicieron, te reitero, lo que quisieron en la República Argentina, y las autoridades argentinas... ¿Cómo puede ser esto? Nada. A ver, pero para... Es... Eh, me hablan de delincuentes que estaban vinculados al robo de autos. ¿Puede ser, Quique? Con patente argentina. Exactamente. El vehículo. Sí, en realidad, hoy, hoy la policía, atento a lo que ocurrió, justamente al escándalo que hay en la localidad, estaban averiguando de qué se trata. No hay información oficial. Decían que podían ser ladrones de autos, contrabandistas... Eh, pero en realidad los vehículos también los llevaron al Brasil. O sea que no hay ningún tipo de datos de qué es lo que ocurrió. Lo que sí la gente de la localidad de Bernardo de Irigoyen está indignada porque entraron a gran velocidad, bajaron con armas largas en nuestro país. O sea, no es que lo fueron a hacer a Brasil. Entraron persiguiendo a nuestro país. Pará, una, una fuerza una... no puede sí. entrar al país con pero armas. Lo que no entiendo es... Eh... Hay alguna, generalmente tenés un paso fronterizo, caritas, uniformado de ambos lados, vos tenés la, la policía de frontera argentina, la policía de frontera de Brasil, acá que siguieron de largo como si nada. Siguieron de largo como si nada y la indignación también de la policía, porque la policía dice, mira, nosotros llegamos a perseguir a alguien en Brasil, pasamos la aduana y nos revientan a tiros. Ah, esto, bueno, sí, bueno, pues, bueno, pasa bueno, a Brasil, bueno, bueno, o sea, hoy es tremendo claro, esto. A Brasil, claro, a Brasil no puede pasar de la misma manera que Argentina. No. Lo que hizo la policía de Brasil con la cantidad de patrulleros, un operativo tremendo, cortando una calle, persiguiendo a gran velocidad, metiéndose a un bulevar donde es muy transitado por la gente. Sí. Se metieron y cortaron un bulevar entero, una calle entera, para hacer el operativo en la República Argentina. Sí, Yo te digo acá lo que sí. es. Sí, sí, es sí, una sí. violación de protocolos entre fuerzas de seguridad de ambos países, es lo que me informan. No pueden entrar. Exactamente. Bien. Bien. ¿Pero es... a los delincuentes o no? Sí, lo sí, bueno, sí, bueno, bueno, peor que hubiera sido que lo dejen acá en la Argentina. No, no, no lo veo tan no, mal. Al alcohol. Lo dejen peor acá en la Argentina. Si no podés entrar a un país parece, y chupar gente. Me parece, me parece, me parece que Ahí la policía sí. demuestra que se actúa como corresponde. Lo no, siguen hasta no, la ratonera. No, no, está vagando. No, hay, hay una cuestión jurisdiccional. No, está vagando sí, que es grave. Pierde la autonomía en, la, en Argentina. La no tiene injerencia. De... Claro. No, Después como la pierde de la policía de Argentina. Y es un delito además. Porque si vos entras con armas, Argentina estás cometiendo... Sea policía o no policía. Claro. Es que lo matan, no me bueno, importa. No sé para qué. Pero no, 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 bueno, pero si hay. Si lo dejan eh, eh, acá, pero con acá. ese criterio, no, entonces, que nos rijan la leche brasilera. Que vengan no. y hagan lo que quieran. Como muy no, no, es que ¿Cómo? muchas veces se no realizan la trabajos en conjunto. No, son, no fueron en conjunto. Pero no, por eso, no, 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 por eso la no lo que no estaba previsto este operativo y por eso la traición. Pero que muchas veces trabajan. Sí, obvio. A ver, Quique, ¿qué dice? Eh, Hay esto un... que, ¿En qué ciudad fue? ¿En qué paso? En Bernardo esto fue en Bernardo, en Bernardo de Coche, en la frontera seca. Es. Dionisio. La frontera del otro lado, Dionisio Cerqueira. Ahora, sí. lo que pasa es que hay gente a favor también de esto, porque dice, bueno, está bien, si la policía de, de nuestro país no hace absolutamente Muy nada, bien. que vengan los otros. O sea, hay gente a ah, favor bueno, que... Bueno, bueno, que, bueno, que bueno, bueno, policía bueno, se bueno, bueno, vale, chico, por favor, pare, pare, me estoy escuchando a Quique, dale. Sí, te escucho, bueno, Quique. Eh, y lo que decía también la policía es que hay un convenio que se había firmado en el 2019 cuando Patricia, Patricia Bullrich era secretaria de Seguridad, pero nunca fue aplicado. Esto quiere decir que la policía 
de Argentina actualmente, como te decía, si llega a pasar a Brasil en un operativo, no lo van a tratar de la misma manera. Acá la policía, el caso es eh, puntual de que la policía de Brasil entró con armas en una persecución que podía haber herido a alguien, que podía haber atropellado sí. a alguien. Eh, y en la Pero República si no hay Argentina. Un convenio, claro. Si esta gente entra por, eh, a la frontera nuestra disparando contra los delincuentes, hay chicos que jugando, o sea, andando en bicicleta, jugando a la pelota. ¿Y si mataban a alguien? ¿Y si mataban a alguien qué? ¿Y si mataban a alguien qué? ¿Qué, Jorge? ¿Qué? ¿Notaste lo que dijo Quique? No, no. Había un convenio de no, Patricia no, 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 para no, seguir no, a los delincuentes. No, 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 no se aplicó. No, ¿Cómo que no se aplicó? Pero no, no se aplicó. No, 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 a ver, Quique, ¿se aplicó o no? Se nubló. Sí, no se aplicó, no se aplicó. Se firmó el convenio que las policías Patricia del Mercosur... Patricia Burri firmó estoy hablando, mucho papelito al pelo. Claro, Patricia Burri, claro, 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 si hubiera sí, estado, lo hubiera nunca, seguido también hasta Brasil. Nunca se hizo. Bien, a ver, Rochi, ¿qué querés decir? Hizo. ¿Qué tenés, Rochi? ¿Tenés algo? No, no, eso. no ah, puede... Sí, algo. Sí. La policía de, de un país y del otro no puede invadir territorio. No, es eso, sí. no, 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 no hay ningún convenio. Es que muchos vecinos contaron que esta no es la primera vez que pasa, no. que esta ah, vez bueno, es media bueno, bueno, eh, y salió todos los medios. Pará, porque la esto es muy importante, lo que dice Rochi es lo muy importante. Lo en los medios de allá. Porque esto significa entonces que les importa un pito. La policía sí. brasilera hace lo que quiere. No y fue si la una Argentina, vez, una si excepción. Sí. Corre al delincuente nuestro hacia allá, entra a los tiros y dispara. Claro. Es así. Claro, sí. pues, es así. Vos sabés que en enero había pasado lo mismo, pero no pasaron de la aduana. Quedaron ahí muy cerca de la aduana, eh, persiguiendo supuestamente a un contrabandista que al final no era un contrabandista. Se comprobó luego que no era. Así que la gente quedó bastante indignada. Pero ahora ingresaron persiguiendo a la ciudad. Esto es lo más grave. O sea, a la policía de Brasil o sea, no le importa nada la policía de Brasil. una consulta para, para tratar de entender sí. la magnitud del operativo. ¿Cuánto...? Entraron territorio argentino adentro. Fue a una cuadra de la frontera, entraron a la ciudad. No, ¿qué Esta... sí. Desde la frontera no se tengo... percataron del tema. Bien, tengo un último... Gracias, Kike, gracias, gracias a todos. Então, esse fato aconteceu no final de 2023, por aí. É, mas mesmo assim, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, porque é algo assim, totalmente inusitado que eu não esperava ter assistido. E dividiu opiniões, tanto aqui no Brasil como na Argentina também. Você pode olhar que alguns argentinos estão apoiando a ação da polícia brasileira, porque querendo ou não eram bandidos. É, na cabeça deles ia ser pior se deixassem eles lá. É, já o outro, estou com muita raiva pela polícia brasileira ter entrado na Argentina. Então, rapaz, isso vai dar muito pano pra manga. Mas o vídeo foi esse. Comente que, o que você achou sobre tudo isso. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!